Pessoal, vejam só isso. Na Alemanha, Gilmar Mendes volta a espernear com a ofensiva do Congresso contra o STF. O ministro chegou a culpar Bolsonaro. Tanto Gilmar Mendes quanto Dias Toffoli defenderam em uma conferência na Alemanha o papel do STF e do Judiciário como resistência a ataques antidemocráticos no Brasil. Indagado, Gilmar Mendes voltou a criticar as propostas de mudanças no Supremo. O time das propostas é impróprio. Como já afirmei, é é estranho que se decida começar a reforma constitucional pelo tribunal. Se formos olhar, todos foram quase que compassivos com as investidas do Bolsonaro em respeito à aprovação de todas as medidas, a PEC Chemicais, redução do preço de combustíveis e nós na defensiva o tempo todo, disse Gilmar Mendes, referindo-se às medidas de Bolsonaro no pós-pandemia. Então, segundo Gilmar Mendes, a questão das decisões monocráticas e pedido de vista já foram resolvidas com decisões da ministra ministra Rosa Weber, abre aspas, estão optando por algo simbólico. Então, já Dias Toffoli, em discurso, defendeu a chamada democracia militante no Brasil. O Judiciário, a Advocacia, o Ministério Público, a Magistratura, a Academia, os advogados, temos atuado de forma precisa e ágil contra aqueles que quiseram destruir e afrontar as instituições democráticas no país. Então, ele também citou as medidas durante as eleições, como o bloqueio de contas em rede sociais e de desmonetização de alguns canais, além de ações contra as plataformas que fizeram lobby contra o PL das fake news. Então, pessoal, Gilmar Mendes diz que o Congresso foram compassivos com Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.